সুরা আল আরাফের যে আল্লাহ তালা পৃথিবীকে ছয় দিন একটা কথা তারপরে আবার এটা নিয়ে একটু সমস্যা মানুষের মধ্যে পড়ে যায় সেটা নিয়ে আমাকে বেশ কয়েকবার প্রশ্ন করেছে আমার এক ভাই বা অনেক ভাই সেটা হচ্ছে তারপরে আবার যখন আমরা দেখি সুরা হামিম সুরা হামিমে যখন দেখা যায় যে সুরা হামিমের নয় নম্বর আয়তে এক জায়গায় আল্লাহ তালা বলছেন যেটা বলছেন সুরা আল আরাফের চুয়ান্ন নম্বর আয়তে তিনি তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তিনি নবমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন অতঃপর আরসের ওপর অধিষ্ঠিত হয়েছে ছয় দিন বাকি কথাটা বললাম উনি ছয় দিনে টোটাল ইউনিভার্স ইনক্লুডিং এই আর্থ আমাদের পৃথিবী সহ তৈরি করেছে তো আবার দেখা যায় যে সুরা হামিম শেষদাতে যে উনি আরেক জায়গায় আল্লাহ তালা বলছেন নয় নম্বর আয়তে বলুন তোমরা কি সে সত্য স্বীকার করো যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দুদিনে আবার দশ নম্বরে বলছেন তিনি পৃথিবীতে উপরিভাগ অটল পর্বতমালা স্থাপন করেছেন তাতে কল্যাণ রয়েছেন এবং চার দিনের মধ্যে তাতে তার খাদ্য ব্যবস্থা করেছেন এখন ঘটনা সমস্যাটা হচ্ছে ছয় দিন ছয় দিনের মধ্যে পুরো পৃথিবী বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এক জায়গায় বলছেন তারপর আবার এক জায়গায় পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দুদিনে বলছেন আবার চার দিনে বলছেন তাহলে কি চার দুই সাত আর বিশ্ব তৈরি করেছেন দুই মানে আট দিন হয়ে যায় অঙ্কে এই বিষয়টা একটু ক্লিয়ার হওয়া দরকার আমরা সাধারণত যে জিনিসটা মনে করি যে এখানে একটু সমস্যা হয়ে যাচ্ছে আমার এক ভাই একদিন প্রশ্ন করেছিলেন যে এখানে কে রে ভাই ছোট করে দিয়ে কমায় দিয়ে আওয়াজ যাক ভাই আমি এখানে জাস্ট এই কথাটা বৈজ্ঞানিকভাবে একটু বলার চেষ্টা করব সেটা যেটা আমাদের সেই দুদিন আর এই চার দিনের একটা ঝামেলা চলে আসে ঠিক আছে না তো আমি দুদিনের কথাটা বলি বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন যিনি উনের দুদিনে এখন এই দুদিনটা দিনের ব্যাপারে আমরা যেটা ভাবি যে আমাদের চব্বিশ ঘন্টায় যে দিন সেই দিন আসলে বেসিক্যালি চব্বিশ ঘন্টার যে দিন সেটা আমাদের পৃথিবীতে সূর্য এবং চাঁদের গণনার মাধ্যমে এই দিনটাকে আমরা সৃষ্টি করেছি নিজেরা বাট এখানে দিন অর্থে সেটা বোঝায় না যেমন আমরা কোরআন শরীফে যদি বাইশ নম্বর সুরাজ সাতচল্লিশ নম্বর আয়াত দেখি সেখানে দেখা যায় একশো এক হাজার বছরকে উনি দিন হিসাবে কাউন্ট করা হচ্ছে আবার সত্তর নম্বর সুরা সুরা যদি চার নম্বর আয়াতে যায় সেখানে দেখা যায় পঞ্চাশ হাজার বছরকে বেসিক্যালি এটা দিয়ে যেটা বোঝা যায় সেটা হচ্ছে দিন মানে উনি একটা পিরিয়ডকে বুঝিয়েছেন আল্লাহ তালা তো সাতটা পিরিয়ডে সাতটা স্তরে উনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং আমাদের পৃথিবীর সৃষ্টি করেছেন তাহলে আবার ওদিকে দুদিন আর চার দিনের ব্যাপারটা রয়েছে কেন ওইটার ব্যাপারে পরে আসব তো এখন যেটা হচ্ছে আমরা যদি ধরে নিই চার দিনে উনি তৈরি করেছেন পুরো বিশ্ব পৃথিবী এবং বাস বসবাস যোগ্য করে তাহলে আমাদের ধরতে হবে দুটো দিনে উনি বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন টু ইউনিভার্সাল পিরিয়ড স্তরে সত্যি টি টু ইউনিভার্সাল স্তর কি বর্তমান বিজ্ঞানে সেটাকে কি বলছে বর্তমান বিজ্ঞান দ্বারা এটা মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় সেটা আমি বলে দিই তাড়াতাড়ি বলি কারণ নামাজের সময় হয়ে যাবে যে বিগ ব্যাং যখন হয়েছিল প্রচণ্ড বিগ ব্যাং হয়েছিল তারপরে ফায়ার বল হয়েছে অনেক ফায়ার বল এগুলো এক্সপ্লোড করেছিল বিস্ফোরিত হয়েছিল এবং এত বেশি এগুলো অপসা মানে চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাচ্ছিল এবং তার এই এইটার ফলশ্রুতিটার মধ্যে প্রচণ্ড উত্তাপ সৃষ্টি হয় এবং গা গ্যাস ক্লাউড তৈরি হয় প্রোটন তৈরি হয় নিউট্রনস ইলেকট্রনস এইগুলো মানে একটা রেডিয়েশনের সাগর তৈরি করে ফেলে একদম বিশাল তো এই প্রথমে তো এই প্রেশারটা রেডিয়েশনের মোটামুটি এক্সপেনশন করছিল সম্প্রসারিত হতে থাকে এগুলো বিগ ব্যাংয়ের পরবর্তী পর্যায়ে বৈজ্ঞানিকরা এই কথাগুলো বলছেন এইভাবেই আমরা নিচ্ছি তারপরে দেখা যায় এর মধ্যে আস্তে আস্তে হাইড্রোজেন অ্যাটমস কিছু হিলিয়াম এগুলো সৃষ্টি হতে থাকে এবং 
ক্লামস মানে উটের পিঠে যেমন ধর একটা উঁচু জায়গাতে এই ধরনের ক্লামস মতন তৈরি হতে থাকে পৃথিবীতে সালে বিশ্ব ভ্রমণের ও বিগ ব্যাংয়ের পরবর্তী পর্যায়ে এগুলোকে ব্লবস অফ গ্যাস বলে ব্লবস মানে ক্রিস্ট টাইপের একটু ব্লব মানে আপনার ছোট ছোট অংশ বা স্থান বা একটা গোলাকার টাইপের বা যে ধরনের একটা আকৃতির গ্যাস এইটা তখন এরা আবার কি করে একটার থেকে আর একটা প্রচণ্ডভাবে মানে দূরে সরে যেতে থাকে এর মধ্যে এই যে আবার কি করা হয় এই যে দূরে সরে যাচ্ছে কিন্তু তখন আবার গ্র্যাভিটেশন সৃষ্টি হয়ে গেছে মানে মধ্যাকর্ষণ সৃষ্টি হয়ে গেছে কারণ পদার্থ জিনিস তৈরি হলেই মধ্যাকর্ষণ সৃষ্টি হবে আবার এইটা একজন একজনের কাছ থেকে প্রচণ্ড দূরে চলে যাচ্ছে আবার যখন মধ্যাকর্ষণ শক্তি আসছে মধ্যাকর্ষণ শক্তিতে আবার টেনে ধরে রাখছে মানে একবার ছুটে বাইরে যেতে চায় আবার মধ্যাকর্ষণ শক্তি টেনে ধরে রাখে ব্যাপারটা চিন্তা করেন এই কারণে এই টানা আর এই দৌড়ে বের হয়ে যাওয়ার এই কারণে কি হয়েছে এগুলোর সাইজগুলো একটু উল্টা পাল্টা হয়ে গেছে হ্যাঁ এই টাইমে এই যে দুইটা দুই দিক থেকে দুমুখী যে ফোর্স সেটা যে এক্সপেনশান তারপরে আবার গ্র্যাভিটেশানে একসাথে করার ফলা এই যে একটা টার্বুলেন্ট মুহূর্ত বলে এটা মানে বলা হয় একটা মানে টার্বুলেন্ট মানে হচ্ছে বিশাল একটা মানে ঝড়িও একটা পরিবেশ একটা আমাদের যেমন ঘূর্ণিঝড় হয় না মানে এই ধরনের একটা প্রবলেম সৃষ্টি হয় এই যে কন্ট্রাক্টিং গ্যাসে গ্যাস বব ব্লবগুলো যেগুলো বলভ বলে বিও এল বি বলভ বলে এগুলো বিভিন্ন আকৃতি হয়ে যেতে থাকে যেমন কিছু কোনোটা হয়ে যায় স্পাইরাল স্পেরিক্যাল একটু লম্বাটে টাইপে কোনোটা অ্যালিপ্টিক্যাল একটু বাঁকা অ্যালিপ্টিক্যালি এই এই ধরনের আকার মানে গোল আকার এক একটা আকারে থাকে না এক এক রকম আকারে সৃষ্টি হয় ওই যে টানা এবং দ্রুত গতিতে বেরিয়ে যাওয়ার কারণে তো এইটাই হচ্ছে প্রথম স্তর গ্যালাক্সিসগুলো তৈরি হচ্ছে এটা হচ্ছে ফার্স্ট স্তর এই ফার্স্ট স্তরটা এইভাবে রয়ে যায় প্রচণ্ড ব্যাং হলো তারপরে এই যে প্রচণ্ড যেটা বললাম এইভাবে হতে হতে একটা পর্যায়ে এইটা ফায়ার ফার্স্ট স্তর প্রথম স্তর এরপরের স্তরটা কি হচ্ছে জানেন এরপরে স্তর হচ্ছে যে গ্যালাক্সিসগুলো যেগুলো তৈরি হয়েছে এইগুলো এই গ্যাস বাল্বগুলোকে আকর্ষিত করতে থাকে এবং এইগুলোকে এই গ্যাস বাল্বসগুলোকে ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত করে ফেলে এবং এইগুলো আবার স্প্যান করতে থাকে মানে বৃদ্ধি পেতে অনেক দ্রুত থেকে দ্রুত লয় আবার একজন আরেকজনকে কন্ট্রাক্টেড করে আকর্ষিত করতে থাকে তাহলে মধ্যাকর্ষণ এবং সরে যাওয়ন সম্প্রসারণ সম্প্রসারণও হচ্ছে এক্সপ্যান্ডিং যেটাকে বলে সম্প্রসারণ মধ্যাকর্ষণ এই দুটোর মানে ব্যালেন্সিংয়ে ঘটনাগুলো ঘটতে থাকে তো এটা ফ্ল্যাট হয়ে যেতে থাকে তখন আস্তে আস্তে একটি সমতল টাইপের হতে পারে এবং আস্তে আস্তে কন্ডেন্সড হতে পারে জমাটবদ্ধ হয়ে যেতে থাকে তারপরে আবার একটার সাথে আর একটা বিযুক্ত হয়ে পড়ে স্মলার ব্লবস বলবসগুলো তৈরি হতে থাকে এইভাবে স্টার্স হয় সোলার সিস্টেম হয় এবং এটা খুব আস্তে আস্তে বিভিন্ন দিকে টার্ন নিতে থাকে এবং এরপরে হয় স্পেরিক্যাল ক্লাউড অফ গ্যাস তৈরি হয় ক্লাউড অফ গ্যাস গ্যাসের ক্লাউডের মতন মানে মেঘের মতন গ্যাস তারপরে ডাস্ট যেটাকে আমরা নেবুলা বলা হয় বিজ্ঞানে অ্যাস্ট্রোনমিতে এই যে এই যে ঘূর্ণায়মান নেবুলা এইটা একজন আরেকজনের সাথে আকর্ষিত হতে থাকে এবং এই 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 কারণে এরা এদের পিছনে ফিলে ফেরে আসে অনেক রকমের রিংয়ের মতন মানে রিং মানে ফিতার মতন ব্লবসের ব্লবস করতে থাকে ম্যাটারের ম্যাটার মানে হচ্ছে পদার্থের ব্লবসগুলো এগুলো রিংয়ের মতো সৃষ্টি হতে থাকে মানে আজীব এই 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 স্তরটা একটা আজীব স্তরে গঠন হচ্ছে ওই স্তরে তো মানে ধুম ধামাকা হয়েছে ধামাকাতে ধামাকা ধামাকা চলছে আর এখানে এসে আস্তে আস্তে স্থুতি হচ্ছে একটু একটু তো সেই জিনিসটা এইটা এইখানে ডিস্ক আকারে জিনিস তৈরি হতে থাকে এই যে প্ল্যানেটসগুলো তৈরি হতে থাকে স্টার তৈরি হয় প্ল্যানেটস তৈরি হয় স্যাটেলাইট তৈরি হয় এই সেকেন্ড ফেজে তো এই যে এই যে কমপ্লিশন অফ যে সেভেন হেভেন্স হেভেন্স মানে আল্লাহ তালা এখানে হেভেন্স আসলে বোঝাচ্ছে এটাকে ইংলিশে বলে সেলিস্টিয়াল বডি তো সেলিস্টিয়াল বডিটা এইভাবে দুই স্তরে এইভাবে বিন্যস্ত হয়ে পড়ে 
তো এই যে সেকেন্ড স্তরটা দ্বিতীয় স্তরটা এইটা হতে লেগেছে প্রায় এক ব্রিলিয়ন বছর আর প্রথম স্তরটা হতে লেগেছে একশো পঞ্চাশ মিলিয়ন বছর তো সেকেন্ড স্তর এরপরে আর্থের ব্যাপারটা চলে আসছে ঠিক আছে আর্থের ব্যাপারটা যেটা হয় যে আর্থ সৃষ্টি হয় আমরা আর্থের সৃষ্টিতে দেখা যায় আল্লাহ তালা আর্থ সৃষ্টি করেছে দুটো স্তরে মনে রাখবেন দুটো স্তরে যারা বোঝেননি এবং আমার জমজ ভাই কোথায় আছেন আমি জানি না এই মুহূর্তে আমার জমজ ভাইকে ডাকলে মনে হয় সুবিধা হতো যাক পাঁচ ছয়জন আছেন উনি নামাজ পড়তে গেছেন এসে পরে শুনবেন আমি এই জিনিসটা ক্লিয়ার করতে যাচ্ছি যেটা কোরআন শরীফে লেখা আছে যে এটা লেখা আছে আপনার সুরা হামিমে আমি সুরা হামিমটা পড়ছি আপনারা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আমি এই কথাটা বলে চলে যাব অতঃপর তিনি আকাশ মণ্ডলীকে দুদিনে সপ্তম আকাশ করে দিলেন প্রত্যেক আচ্ছা না নয় নম্বরে সুরা হামিমের বলো তোমরা কি সে সত্যাকে অস্বীকার করো যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দুদিনে পৃথিবী টোটাল পৃথিবীতে উনি সৃষ্টি করেছেন দুদিনে ফিনিশ দুদিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন বাট একটা জিনিস মনে রাখবেন বসবাস যোগ্য করেন করে তখনও হয়ে ওঠেনি তার পরবর্তী সুরাতে যেটা বলছেন তিনি পৃথিবীতে উপরিভাগে অটল পর্বতমালা স্থাপন করেছেন এটা সুরা হামিমের এগারো নম্বর আসছে এই জিনিসগুলো বুঝতে হবে এরপরে উনি অটল পর্বতমালা তৈরি করছেন যাতে কল্যাণ নিহিত আছে অর্থাৎ আমরা থাকার উপযোগী করার জন্য পৃথিবীর এর আগে যে যে স্তরটা ওইটা আমি বলবো ওইটাকে ওইটাকে বলা হয় আপনার প্রথম যে দুটো স্তর ওইটাকে বলা হয় জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়াতে এরাতে প্রি ক্যাম্ব্রিয়ান এরা অ্যান্ড ট্যালিওজনিক এরা ওইটা হচ্ছে দুই স্তরে মানে পুরো বিশ্ব পৃথিবীটাকে সৃষ্টি করে বাট ইট ওয়াজেন্ট ইনহ্যাবিটেবল এটা বাসযোগ্য ছিল না পরবর্তী দুটোতে এটা বাসযোগ্য হয়েছে তো উনি যে দুদিনে তৈরি করেছেন এটা ঠিক আছে পৃথিবী দুদিনে তৈরি হয়েছে সেটা হচ্ছে পৃথিবী দুটো পিরিয়ডে তৈরি হয়েছে প্রি ক্যাম্ব্রিয়ান আর আমি কি বললাম প্রি ক্যাম্ব্রিয়ান তাড়াতাড়ি বলতে গেলে এই সমস্যাটা হয় হ্যাঁ এর প্রি ক্যাম্বিয়ান আর একটা হচ্ছে প্যালিওজনিক এরা এই দুটোতে এই সময় সাগর একবার মাটির ওপর উঠে যায় মাটি একবার উল্টা পাল্টা হয় সাগরের মধ্যে ঢুকে যায় পুরো পৃথিবী মাটির মধ্যে উঠে যায় এদিকে বল কেন হয় ওইদিকে হয় অক্সিজেন নেই মানে এক বিচ্ছিরি অবস্থা এটা হচ্ছে দুদিনের বিশ্ব তারপরে যদি আমরা যাই যে আয়ারটা পড়ছি আয়ারটা আপনাদের সামনে থাকলে আপনারা পড়বেন বা পরবর্তীতে পড়বেন তিনি পৃথিবী উপরিভাগে অটল পর্বতমালা স্থাপন করেছেন তাতে কল্যাণ নিহিত রেখেছেন এবং চার দিনের মধ্যে তাতে খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন দেখেন চার দিনের মধ্যে তাতে খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন প্রথম দুদিনে কিন্তু এই সমস্ত কিছু ছিল না পরবর্তী দুদিনে উনি পর্বতমালা তৈরি করেছেন খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন মানে এটা হ্যাবিটেবল বাসযোগ্য করেছেন এইভাবে উনি টোটাল চার দিনে পৃথিবী দুদিন তৈরি করেছেন আবার দুদিন আমাদের জন্য বাসযোগ্য করে তৈরি করেছেন এই টোটাল হচ্ছে চার দিন সুতরাং ওই যে দুদিন লেখা আছে ওটা ঠিক লেখা আছে ওটা মোটামুটি একটা জিনিস উনি পৃথিবীর জিনিসটা সৃষ্টি করে ফেলেছেন বাট এটা বাসযোগ্য করেছেন উনি আরও পরবর্তী দুদিনে যেইটা হচ্ছে আপনার মেসাজৈকেরা অ্যান্ড সিনজৈকেরা এই দুটো সময় বাসযোগ্য হয়েছে তো আমি কোরআনের ওইটা দিয়ে বুঝিয়ে দিলাম যে দুই দুইটা স্তরে পৃথিবীর সৃষ্টি হচ্ছে একটা হচ্ছে ধামাকা হয়ে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে তারপরে এটাকে স্লোলি বাসযোগ্য করা হয়েছে যেটা আল্লাহ তালা নিজে বলছেন এখানে আমি কয়েকদিন আগে বলেছিলাম যে পর্বতমালা যে আল্লাহ তৈরি করেছেন এটা কিভাবে তৈরি করেছেন এবং বাস আমাদের পৃথিবী যে একটা সাথে আর একটা ঢলে পড়ছে না এই পর্বতমালার কারণে না তো আমরা পৃথিবীতে বাসযোগ্য করতে পারতাম না আবার এখানে লিখছেন খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন অর্থাৎ অক্সিজেন পানি সমস্ত কিছু ঠিকঠাক মতন অবস্থান করেছেন খাদ্যদ্রব্য মানে কার জন্য খাদ্যদ্রব্য করেছেন 
পশু পাখি জীবনের জন্য খাদ্যদ্রব্য করছেন অর্থাৎ জীবন উপযোগী করে বাসযোগ্য করে পৃথিবীটা পরবর্তী দুদিনে করেছেন তো ফার্স্ট দুদিন ছিল ধামাকা ধুল ধারাক্কা পরবর্তী তার পরবর্তীতে দুদিন ছিল এটাকে বাসযোগ্য করে দেওয়া টোটাল চার দিন তো আল্লাহ তালা একদিকে একবার প্রথমে দুদিন বলেছেন ঠিক আছে দুদিনে উনি করে বানিয়েছেন আমরা বিল্ডিংয়ে যখন পুরো স্ট্রাকচার দাঁড় করিয়ে ফেলি তারপরে তো ওটা বাসযোগ্য না এরপরে ভেতরে জিনিসপত্র দেওয়া শুরু করি ওইটা করেছেন পরবর্তী তারক দুদিনে ভেতরে বাস বসবাসযোগ্য করে স্ট্রাকচার করেছেন প্রথম দুদিনে তার পরবর্তী দুদিনে উনি করেছেন এটা সেটা হচ্ছে বাসযোগ্য এই জিনিসটা মিলিয়ে ফেললে হবে না যে চার প্লাস দুই ছয় আবার বিশ্ব তৈরি করেছেন দুই আট ন পৃথিবী উনি টোটাল চারটে করেছেন আর বিশ্বের অন্যান্য জিনিস যেটা আমি বললাম কিছুক্ষণ আগে দুইটা স্তরে তৈরি করেছেন এই দুই ছয় এবং এটা এ আমরা যে চব্বিশ ঘন্টার দিন না এটা আমি একটা হিসাব আছে আমার কাছে আমি লিখেছি সেখানে প্রচুর বিশাল ব্যাপার অনেক এক মানে তখনকার একদিন মানে আমাদের এখানে এক লক্ষ দুই লক্ষ তিন লক্ষ বছর হতে পারে বর্তমানে আমার যদি হিসাব করি তো এই ছোট্ট কথাটা আমি আসলে অনেকেই বুঝতে পারছিল না তো অনেকে লিখে নিতে পারেন আমার সাহারিয়ার ভাই লিখে নিতে পারেন উনি এটাতে করেন এবং মাহমুদ আলী ভাই উনি কয়েকদিন আগে আমাকে বলছেন মাস মজুবে আপনি এটা করলেন না এখন আমি যেহেতু সময় নাই নামাজেরও সময় হয়ে গেছে আমি এই যে এই যে প্রি ক্যাম্ব্রিয়ান এরা প্যালাজনিক এরা মেসাজনিক এরা সিনজনিক এরা এই সমস্ত এরা কি কীভাবে ছিল এটা আমি বর্ণনা করতে পারবো বাট আই থিঙ্ক দ্য টাইম ইজ নট ইন আওয়ার হ্যান্ড রাইট নাও সো আই বেটার কুইট বিকজ দেয়ার ইজ অ্যানাদার সেশন অ্যান্ড ইট ওয়াজ ইট ওয়াজ মাই ডিউটি সো ফর আই থট দ্যাট আই হ্যাভ আই টু আই নিড টু কাম অ্যান্ড ক্লারিফাই দিস প্রবলেম এই দিস যে এই তিনটে আয়াতে কোরআন শরীফের তিনটা আয়াতের একটা হচ্ছে সুরা আল আরাফ আমি ওপরেই দিয়ে দিয়েছি ওই নম্বর আয়াতটা যেটা হচ্ছে চুয়ান্ন নম্বর আয়াতটা দেইন হচ্ছে আপনার সুরা হামিমের হামিম শেষদার এই যে কি বলে এই নয় নম্বর আয়াত এবং দশ নম্বর আয়াত এই তিনটা আয়াতের কম্বিনেশন করলাম আমি এখানে তো রেক্সট যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমার সময় থাকলে আমি এই সমস্ত ওই যে বিগ ব্যাং থেকে একদম ফাইনাল পর্যন্ত কখন কি ঘটেছে কিভাবে কি ঘটেছে অ্যাস্ট্রোনমার থেকে আরম্ভ করে জিওলজিস্টরা কিভাবে বলেছেন সেইগুলো আলোচনা করতে পারি বাট আমার মনে হয় না এখন এটা বর্ণনা করা দরকার আছে বিকজ আই এম নট আ টিচার হেয়ার অ্যান্ড ইউ মাই ব্রাদার্স আর নট মাই স্টুডেন্টস স্টিল কোনো দিন যদি সময় পায় আমি এগুলো অ্যাজ এ স্টুডেন্ট অফ সায়েন্স আমি এগুলো বলবো কিন্তু কোরআন শরীফের এই জিনিসটা কোনো বৈপরীত্য নেই কন্ট্রাডিকশন নেই সেটা বোঝাবার জন্যই আমি এই কথাটা বললাম ফার্স্ট হচ্ছে চার দিনের মধ্যে দুই দিন হচ্ছে প্রি ক্যাম্ব্রিয়ান এরা অ্যান্ড প্রি ক্যাম্ব্রিয়ান এরা অ্যান্ড মনে রাখবেন ফ্যালয় জয় খেরা ওকে আর হ্যাবিটেবলের জন্য যেটা করেছেন সেটা হচ্ছে জিওলজিস্ট এটা বার করেছে মেসো জয় খেরা অ্যান্ড সেনো জয় খেরা আবার এই মেসো জয় ক্যান সেনো জয় এরার আবার অনেক সাব এরা আছে সাব এরা ছোট ছোট এরা আছে ওগুলো আমাদের জানা দরকার নেই দিস আর দ্য ফান্ডামেন্টাল ফোর এরাস ইউ নো চার দিন দিস ফোর এরাস ফোর এরাস এরা মানে হচ্ছে স্পিরিয়ড ইউ নো এরা এরা সো এই ফোর এরাতে তৈরি হয়েছে এবং ফোর এরা ফার্স্ট টু এরা হচ্ছে যেটা কোরআন শরীফের আপনার ওই যে এতে রয়েছে কি বলে আমি তো হারিয়ে ফেলছি হ্যাঁ যেটা হচ্ছে আপনার নয় নম্বরে রয়েছে হামিমের আর দশ নম্বরে রয়েছে লাস্ট টু এরা সো ব্রাদার আর এর পরবর্তীতে এগারো নম্বরতে অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোযোগ দিলেন এইটার আমার লেখা আছে এইটার সাথে কোনো কন্ট্রাডিকশন নেই বিকজ আমি একটু বলে নিই বিকজ এই এই যে ধূমরকুঞ্জ এরপরে লেখা আছে তিনি অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোযোগ দিলেন যা ছিল ধূমরকুঞ্জ তো এইটা যে এই নাস্তিকরা বোঝাচ্ছে ও পৃথিবীটা আগে তৈরি করেছে তারপরে বিশ্ব তৈরি করেছে মানে অ্যাপসার্ড আসলে ধূমরকুঞ্জ মিনস হোয়াট 
এটা এটা কি স্মোক এই স্মোকটা স্মোকটা বিগ ব্যাং এর অনেক পরে স্মোকটা ছিল আফটার নাইন ব্রিলিয়ন ইয়ার্স অফ দ্য বিগ ব্যাং দিস স্মোকি সাবস্টেন্সেস ওয়ার দেয়ার অ্যাবাভ দ্য আর্থ সো বোথ দ্য ক্রিয়েশন অফ দ্য আর্থ পৃথিবী এবং বিশ্ব এইটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাইমলটেনিয়াসলি এক একইভাবে এটা সৃষ্টি হচ্ছিল এমন না যে আল্লাহ তালা আপনারা আমার মতন একটা মানুষ উনি একটা কাজ একটা দুটো কাজ একসাথে করতে পারবেন না উনি এখানে পৃথিবীর বর্ণনা দিতে যে এটা বলেছেন তার মানে এই নয় যে ইউনিভার্সের প্রোগ্রেসও থেমেছিল উনি ধূম্রগঞ্জের দিকে যখন মনোযোগ দিলেন তখন দ্য আফটার দ্য বিগ ব্যাং নাইন ব্রিলিয়ন ইয়ার্স হ্যাড অলরেডি বিন পাস্ট so it means that he has created i i can say it from my logical point of view he has started to create the uh, our earth after after the big after 900 billion years of the big bang okay take care everybody assalamu alaikum e pre onno rashmen tader kotha shunbo ami ki kotha bole ekhon থ্যাংক ইউ আমি এগুলো দেখছিলাম না হ্যাঁ ক্লিয়ার তো করলাম আর কিছু ক্লিয়ার করার দরকার আছে মহম্মদ আলী ভাই তো আসেননি মহম্মদ আলী ভাইকে হ্যাঁ প্যালা জন অনেক ক্লিয়ার ইয়েস আই জাস্ট ওয়ান্টেড টু সে অ্যাবাউট দিস ম্যা অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ এট ইজ এ ভেরি কন্ট্রাডিক্টরি ম্যাটার সামটাইমস উই মুসলিমস ইভেন ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড ইট সো বাট ইট ইজ উই আর জাস্ট ইটস ওয়ান্ডারফুল যে কোরআন শরীফের এই কথাগুলো আচ্ছা এখন তো আপ টু ডেট বিজ্ঞানে বিজ্ঞানের পরিবর্তন পরিবর্তন কি হবে না হবে দ্যাটস আপ টু দেম বাট টিল টু ডে এই যারা বিজ্ঞান মনস্ক বলে এরা কোনো দিনই বলতে পারবে না যে এই আয়াতগুলো ইটস অ্যাবসার্ভ ইট ইজ নট গোয়িং ইন ফেভার অফ দ্য মডার্ন সায়েন্স সো রেজা মোহাম্মদ মল্লিক ভাই সবাই আপনার চ্যালেন নামাজে যাই এই জিনিসটা আই হ্যাড টু এখন আমাকে কি অ্যাড রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছেন আনোয়ার ভাই সাইফুল ভাই আসবেন সাইফুল ভাই কি আসবেন আসলে কথা বলবো ওনাদের তো দেরি আছে সাড়ে নটা আমার এই জিনিসটা কি আপনাদের ক্লিয়ার হয়েছে বা কোনো প্রশ্ন থাকলে একটু করেন প্লিজ আমি এটা তো লিখব ভাবছি কিন্তু ভাই লিখতে গেলে আমার যে মানে অবস্থা আই ওয়ান্ট টু পেয়ার আফটার হিয়ারিং ইট ভেরি নাইস ওকে তো সুতরাং আই থিঙ্ক আমি ক্লিয়ার মোটামুটি করতে পেরেছি তাই না এই এই চারটের ব্যাপারে এখন ওই এরাগুলোতে কি কি ঘটেছিল সেটা বর্তমান বিজ্ঞানীরা কি কি বলছে সেটা বলা যাবে সেটা ইটস ইট উইল বিকাম এ লেকচার তো ওই লেকচার দেওয়ার আমার এই মুহূর্তে প্রয়োজন নেই আমি জাস্ট প্রমাণ করতে আসলাম যে কোরআনের আয়াতগুলো যেটা আছে এই তিনটা আয়াত এগুলো বৈসাদৃশ্যমূলক নয় আচ্ছা আপনি কথা বলবেন এক মিনিট শিওর আসেন কথা বলি কিন্তু কানে শোনা যায় না হ্যাঁ জি বলেন হামিম সাজদার আপনি যেটা আলোচনা করছিলেন
ছাড়াছাড়াছাড়াছাড়াছাড়াছাড়াছাড়াড়াড়াড়াড়াড়াড়াড়াড়াড়াড়াড়াড়াড়াড়াড়াড়াড়াড়াড়াড়াড়াড
এই সোলার সিস্টেমে এসেছে বৈজ্ঞানিক কথায় আমার এখানে লিঙ্কও দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে ফোর পয়েন্ট বিগ ব্যাংয়ের পরবর্তী করতে করতে আমাদের পৃথিবী ফোর পয়েন্ট ফাইভ ব্রিলিয়ন ইয়ার্স আগে ধূমরকন যে হচ্ছে পৃথিবী সৃষ্টি করতেও লেগেছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ বিলিয়ন ইয়ার তো এ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় বিশ্ব সৃষ্টির পরবর্তী ধাপ বা পৃথিবী একই সাথে সৃষ্টি প্রক্রিয়া চলতে থাকে অথবা পৃথিবী সৃষ্টি সম্পর্কে সাথে সাথে বিশ্বের পরবর্তী ধাপ সৃষ্টির প্রক্রিয়া চলমান থাকে যেটাই বলেন আপনি একই সাথে চলছে আর ধূমরকুঞ্জ যেটা সেটা ফোর পয়েন্ট ফাইভ বিলিয়ন বছর আগে ধূমরকুঞ্জ ছিল ওইখানে আল্লাহ তালা চোখ দিয়েছেন মধ্যে কথায় আজ অবধি বৈজ্ঞানিক রিসার্চ হতে যেটা অনুমান করা হয় তাতে ধরে নেওয়া হয়েছে বিশ্ব জগতের বয়স প্রায় তেরো পয়েন্ট এইট বিলিয়ন বছর বছরের আর উক্ত আয়াত অনুযায়ী তথা অতপর তিনি আকাশের দিকে মনোযোগ দিলেন যা ছিল ধূমরকুঞ্জ এই ধূমরকুঞ্জ বিশ্ব সৃষ্টির নয় পয়েন্ট থ্রি নয় পয়েন্ট তিন বিলিয়ন বছর পরের ঘটনা অথচ পৃথিবী সৃষ্টির পর বিশ্বের প্রাথমিক পর্যায়ের সৃষ্টি শুরু হয় বলে নাস্তিকরা কোরআনের একচল্লিশ নম্বর সোরার এগারো নম্বর আয়াতটির যে ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে কোরআনকে ভুল প্রমাণিত করার হীন প্রয়াস পায় তা তাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা বই কিছুই নয় তো কোরআন অনুযায়ী আল্লাহ আগে পৃথিবীর পরে বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এই সকল বক্তব্য আসতেই পারে না সো ইট প্রুভ দ্যাট আল্লাহ স্টার্টেড টু ফর্ম রেস্ট অফ দ্য ইউনিভার্স সাইমুলটেনিয়াসলি অর জাস্ট আফটার দ্য আর্থ ঠিক আছে না ভাই আপনি কি চলে গেছেন ও আদার জিন সাবজেক্ট ইস ডিফারেন্ট সাবজেক্ট আমি এই একসাথে পরপর তিনটে কোরআনের আয়াত পড়ে দিলাম দুই দুই দিন চার দিন তারপরে ধূমরকুঞ্জ ওয়েল কানেক্টেড একটার সাথে আরেকটা ইফ ইউ ট্রাই টু ডিসকাস ফ্রম দ্য সায়েন্টিফিক পয়েন্ট অফ ভিউ স্টিল ইট ইজ ওয়েল কানেক্টেড দেয়ার ইজ নো এনি কন্ট্রাডিকশন মাস আল্লাহ আল্লাহ আকবর আপনারা আমার ভিডিওটা আবার শুনবেন আমার এই লেখাটা আছে ধূমরকুঞ্জের ব্যাপারে কিন্তু এখন আমি যেটা বললাম এটা আমি লিখবো আসলে বাংলা টাইপ করতে একটু সমস্যা হয় বাট আমার দুই আমার কিছু ভাই আমাকে বলেছিলেন ভাই এই দুই দিন আর চার দিনের ব্যাপারটা একটু আমাদের বলেন তো তো আমি সেইটা এখানে ক্লিয়ার করে দিলাম ফ্রম দ্য সায়েন্টিফিক পয়েন্ট অফ ভিউ তো ঠিক আছে এইটাই বললাম আর কি কেউ আসবেন না কি আসলেই কথা বাড়বে আবার পরে কথা বলবো অনেক কথা বলবো আজকে জাস্ট এই জিনিসটা ঠিক আছে লোলো কাজ ভাই ইস ওকে হ্যাভ ইউ আন্ডারস্টুড ভাই মানে আমি কি বোঝাতে পেরেছি আমি একটু তারা হোড়ের মধ্যে আছি নামাজ নামাজের ব্যাপার আছে তো এক্সিলেন্ট ও মল্লিক সাহেব সো আই বেটার গো নাও বিকজ মাই দিস টপিক্স ইজ ফিনিশড এখন আমি যেটা কথা বলবো অন্য টপিক্সে ওগুলোর সময় মনে হয় এখন নাই নামাজ টামাজ আছে তো পরে নামাজের পরবর্তী পর্যায়ে আমার হাসান ভাইরা সবাই যখন আসবেন আমি যদি চিপা চুপা দিয়ে ঢুকতে পারি কথা বলবো না ওকে অনেক অনেক ইয়া দ্যাটস গুড অনেক 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 ভালো আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত জজাকাল্লাহ হায়রান